Hey, what's up mga hotates? Si me, Ate Mariel, at welcome sa Hodernos, where learning is the name of the game. So, kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para mag-update ka sa aming mga videos. So, samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Hodernos. At ang bagong lesson natin for today is what are the different weather conditions. So, ano una? So, itong what are the different weather conditions is under pa rin ng what is weather. So, nung una, napagkaralan na natin yung weather, yung mga wind vane, anemometer, yung mga air pressure, yung mga what causes weather, case of clouds, and ngayon naman, what are the different weather conditions. So, let's start. Kung ano nga ba ang laman ng lesson na ito. So, the presence or absence of the different elements or causes weather make up weather conditions. So, depende yon sa panahon or depende din sa itsura ng clouds, depende po yan sa panahon and sa seasons na pwedeng maranasan ng isang country country or uh, or ng isang lugar. So, next one, when there is strong wind, the weather is windy. When big rolling clouds over the sky, the weather is cloudy. So, that makes sense. So, kapag medyo mahangin, super hangin ng lugar, so windy po, ang weather po natin is windy. Pag naman po ay madaming clouds sa sky, cloudy naman po ang kanyang weather. So, yan po. Yan po ang example ng windy day. Pwede po tayo magpalipad ng saranggola, pwede po tayo magpahangin dahil nga po super windy ng ating weather. Ganito naman po kapag cloudy day. So, para po maraming cotton candy sa taas ng langit. When the sun is up on a bright clear sky, it's sunny or fair. Sunny or fair weather. When there is strong wind and heavy rain, the weather is stormy. So, para self-explanatory na po ito, kapag po maaraw, kapag po bright and clear ang ating sky, tinatawag po natin itong sunny or fair weather. Kapag naman po medyo makulimlim, kumukulog, or pakidlat na po, ang tinatawag po naman nating weather doon is stormy. So, ito po, pag sinabi natin sunny or fair weather, so magkaiba po si cloudy and sunny and fair. Pag po si cloudy, maklouds po siya. Pag sunny or fair weather po, clear sky siya and kukunti lang po, medyo kukunti yung clouds na makikita nyo, ganyan po. Pag stormy weather na po, po madilim, cloudy din, pero medyo gray and may mga maulan, may kulob or kidlat na maranasan. So, ganito po ang mangyayari kapag po tayo ay nakakaranas ng stormy weather. So, what kind of weather is shown in this picture? So, yung picture natin, may mga nakapayong, naglalakad at medyo mabasa-basa yung daan. Yan po ay medyo maulan or rainy ang ating weather or rain, rainy day po siya. Merong windy, cloudy, sunny and fair stormy and meron tayong rainy day. Yan lang po. Medyo maulan po siya. And nakapayong po sila and nag-iingat po sila na hindi mabasa sa ulan. So, how does weather affect people? So, dito naman po, paano po tayo naapektuhan ng weather? Ano po yung mga ginagawa natin para po maka-adapt or hindi po tayo or makaiwas po tayo sa mga bad effects ng ganitong mga weather sa ating lugar. So, pag po naman, number one, weather affect the clothes of people wear. For example, pag naman po tayo ay nasa mainit na lugar, so, syempre, hindi po tayo, mag, hindi po tayo pwede magsot ng mga makakapal po na tela kasi nga po mas lalo pa, to, mas lalo pa po tayo may nitat ang when I wear po natin o sinusot po natin kapag tayo ay ang ating weather ay medyo maaraw or medyo mainit nag, yung mga clothes po natin ay medyo loose and com comfortable po sa ating katawa pag po medyo malamig or malamig po talaga syempre kailangan po natin magsuot ng mga makakapal na damit mga gloves or mga para mga alampay or yung tawag natin mga gloves, yung mga ganyang bonnet, mga ganyang boots para po hindi po tayo lamigin ng sobra. Pag weather po ganyan, may raincoat po tayo, nakapayong po tayo para maprotektahan po natin yung sarili sa ulan at hindi po tayo mabasa. So number two, weather affects the work people do. So number one dito, farmer need rain to plant their crops. Pag tuyo po ang lupa at hindi po tayo makakapagtanim, ibig sabihin nun, wala pong aanihin ng mga farmers and wala po silang kikitain at wala din po tayong bigas or magiging kanin sa harap po ng ating hapagkainan. So, kailangan po ng mga farmers ang ulan or mga basang tubig or ganong weather para po madiligan or magkaroon po ng nutrients sa mga halaman galing sa ulan. 
So, kailangan din po ng farmers need sunshine to harvest harvest their crops. So, process lang po yan. Paikot-ikot lang po yan. Kapag po dry season, kailangan po nila ng tubig. Pag po ganito, kailangan din po nila ng sunshine para din po magkaroon ng nutrients ang mga crops nila para po magkaroon din ng process ng photosynthesis and makapag-grow po ang mga ganito mga crops ng maigi. So, next one naman po, fishermen need good weather to go fishing. So, syempre, pag masama yung panahon, medyo maalon, hindi po talaga sila pwede pumunta sa ganitong mga anyong tubig para po makapag Uh, makapag, pa, makapangisda kasi nga po maalon and syempre delikado po pag ganun so kailangan po nila ng fair weather or magandang weather para po sila ay makakuha ng mga isda na pwede po nilang ibenta or kainin sa hapagkainan so children cannot go to school on a stormy weather so syempre po kapag po mga ganitong mga panahon pag po maulan waiting po sa announcement sa mga TV kapag po umaga, nakasot na po ng uniform, tas update po tayo kung wala po ba tayong pasok, kung ano pong signal na, mga ganun po so kapag ang mga bata papasok sa school and umuulan so talaga hindi po talaga yun papayagan so children cannot go to school on a stormy weather so talaga po kailangan po muna magsuspend ng class dahil nga po maulan and syempre para na din po sa safety ng bawat isa So, yan po. Mag-recap po po tayo pa bago po tayo magtapos sa lesson na ito. So, unahin na po natin the pre sa ating lesson na what are the different weather conditions. So, the presence or absence of weather of different elements or causes weather make up weather conditions. So, ito po mga weather conditions natin. When there is strong wind, the weather is windy. When big rolling clouds over the sky, the weather is cloudy. So, ito pong windy day, ito naman pong cloudy day. Pag po ang sun is bright and fair or clear, ito po ay sunny and fair weather. Kapag po maulan or po ma madilim po ang langit at makumukulog at kumikidlat, stormy weather po siya. Ito po ang sunny and stormy weather. Ang ito po ang ating weather condition to is rainy po, maulan. So, na-affectuan po natin yung Naapektuhan po ng weather ng tao sa pamamagitan po ng pagsusot nila ng damit, sa kanila mga trabaho, sa mga ganun po. Yan po, depende po sa weather conditions or weather po kung paano sila magsusot ng damit. Pag, pag sunny po, pag fair, pag po medyo mainit, kailangan po nila ng comfortable ng damit para po hindi po sila mainitan kapag po malamig, super kapal po ng mga damit na ating gagawitin. At po mag, kapag po maulan, kailangan po natin ng raincoat at payong para hindi po tayo mabasa ng ulan. So, naapektuhan din po ng weather ang mga trabaho ng tao. Nakadepende din po sa weather kung paano po tatakbo ang kanilang mga trabaho at kanilang mga gawain sa kanilang mga pinagkakakitaan o sa kanilang mga hanap buhay. So, yan po. Thank you, have a great day, stay safe, and God bless. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, click the thumbs up button and mag-comment lang kayo kung meron kayo suggestions, clarifications, and mga requests. So, thank you, have a great day, stay safe, and God bless. So, see you in my next video. Bye!